isang mabilisang shoutout bago tayo magsimula sa ating topic mga buddy napakaganda nitong pag-uusapan natin talaga very interesting so shoutout kay Mayon Go Maridel Sheffer Jima Naoha Lilian Paminyano Sharon Ali Ali THS Evangeline Huning Anto Official Channel Joel Carino John Kennel Estalio Gina Alvarez Marcy Mendoza Rose Gutierrez Mark Erwin Halili Elaine Isip Julina Cruz Napoleon Gardening Farming TV Ems Marcy Rose Ann Velasco Manuel Federes Joanna Santos Viel Reyes Imelda Achenza Adi Luna Vivien Alayon Wilma Awitan Neil Pansuelo Victoria Lim Aurora Sara Rial Dori Ariola Maggian Jackson Raymark Valdez Cesar Austria Sheremain Joy Bautista Gerald Opiana Lyron Harvey Vlog Mardon Abuyo TV Teresa Espiritu Eninita Collio Roger Van Sarion Scoop Shoot Mark Anthony Hernandez John Rina Tanawan Kristen Joshua Serrano Yan po yung mga nagpahatid sa atin ng kanilang mga komento sa ating last na ginawa na Taal Volcano episode So tinalakay natin dito yung uh, pag-apoy ng bato na kung saan ay nagdulot ng uh, takot din sa mga tao lalo na nga dito sa mga taga Santa Maria Bawan pero lately na found out nila na ito ay galing sa isang vintage bomb so wala pa po tayong ng dagdagang uh, report tungkol diyan. Pag-uusapan din natin 'yan pero dumako na tayo dito sa ating uh, Taal Volcano episode. So nandito tayo ngayon sa Fibox at tingnan natin kung ano ba ang uh, latest from uh, Taal Volcano. So today is May 27, 2021. So wala pa rin pong naitala na volcanic earthquake. May naganap na upwelling sa main crater na lumika ng plume na may taas na isang libong metro or isang kilometro bago mapadpad sa hilaga-hilagang kanluran. So ang kanyang sulfur dioxide emission ay 1,263 tonelada kada araw. Alert level 2 pa rin tayo mga body, no? Ang pag-uusapan natin ay ang SO2 emission ni Taal at isang napaka-importanting vulkan ang pinatubo. Kahapon na banggit natin dun sa ating uh, vlog na kung saan ay biglang bumaba nga ang SO2 emission ni Taal. At ngayon mas bumaba pa siya. So ano ba itong uh, gustong iparating sa atin ng ating mga uh, vulkan? Kasi po base sa kasaysayan at yan po yung pag-uusapan natin ang SO2 emission ni Mount Pinatubo. Kaya sinabi ko doon na sana wag magiging katulad ni Mount Pinatubo yung ipinapakita ni Taal pagdating sa pag-emit ng sulfur dioxide. So may nakita ako na isang artikulo na galing mismo sa USGS na kung saan ito ay uh, ipinaliwanag. Nandito yung pagsusukat nila ng SO2 bago pumutok si Pinatubo. No? So pag-usapan natin yan. So ito na yung kanyang uh, line chart ng uh, seismic events, zero pa rin at sa SO2 emission mga body, buhat nga na mga magsukat ang fee box ay sinubaybayan na natin yan so ngayon ay buong May ito na yung kanyang SO2 emission na naitala, ang pinakamataas ay noong May 13 na 5,179 then taas baba siya tapos uh, May 25 nag 4,317 ito na yung pangalawa sa pinakamataas then biglang bumaba to 1,754 at ngayon nga ay 1,263 so punta na tayo ngayon kay Pinatubo at marami kayong matututunan dito mga body kaya pakinggan nyo munang mabuti itong ating uh, sinasabi at ilalagay ko rin naman yung mga link kung saan natin nakuha itong mga pinagsasasabi natin dito na importante okay so si Mount Pinatubo ay pumutok noong June 12, 1991 ang kanyang type of eruption ay priatic at saka ultra plinian So yung ultra plain yan, ito yung kagaya ng pagputok ng uh, Mount Vesuvius no? na itala sa kanya ay ang Volcanic Explosivity Index na 6. So ganun kalakas si Mount Pinatubo noon. Napakarami na mga naapektuhan. So may 20,000 na nakatao ang uh, na-evacuate. Approximately 800 ang namatay at 10,000 ang nawalan ng tirahan. Napakalaki ng destruction lalo lalo na nung uh, nagkaroon ng lahar. So yan po yung history ni Pinatubo. Brief history lang yan. Kasi dadako tayo dito sa sinasabi kong artikulo from USGS. Alam niyo mga body, tuwing magkakaroon ng uh, volcanic eruption, ang mga dominant na magmatic gases dyan ay yung water, carbon dioxide, sulfur gases, at saka itong hydrogen chloride. Pero yung major sulfur species 
in volcanic gases ay itong SO2 o yung sulfur dioxide at itong hydrogen sulfide o yung H2S. Itong pinatubo, napakayaman pala nito sa sulfur dioxide. Ano bang ginawang uh, uh, pamamaraan nitong mga eksperto ng USGS sa pagsukat ito? Gumamit sila ng tinatawag na correlation spectrometer or itong COSPEC-4. Ginagamit din nila ito sa mga ibang mga bulkan kagaya ng uh, Mount St. Helens, ng uh, Kilauea at saka marami pang iba. So, ibig sabihin, accurate itong uh, uh, ginagamit nila na ito na COSPEC. Itong COSPEC ay gumagamit ng solar ultraviolet light transmitted at scattered by the Earth's atmosphere as an illumination source. Yun, yun yung, ano, yun yung uh, ginagawa niya. So, dito sa figure 1, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa na pagsusukat. So, nakasakay dito sa isang eroplano ang mga eksperto at kung saan yung direksyon ng hangin, yun ang uh, kanilang uh, pinupuntahan kasi nandun yung ano ng uh, sulfur dioxide. So, dito na tayo ngayon sa pre-eruption sulfur dioxide output. So, nung uh, bago nagkaroon nga pala ng eruption itong si Mount Pinatubo, ayon dito sa article na to, sinubukan mang hiram ng uh, light plane ng mga taga USGS pero wala silang nakita kaya ang ginamit na lang nila ay itong UH-1 uh, helicopter na pinrovide ng US Air Force sa Clark Air Base. Nakita ko na nagkaroon nito ng uh, video na kung saan nga ay nandun sila nakasakay at yung palang ginagawa nila ay ito na pagsusukat na ng uh, SO2 ni Pinatubo. So dumako tayo dito sa pre-eruption sulfur dioxide output. So ito ay April 2 1991 to June 7, 1991. Tandaan natin, June 12 pumutok si Mount Pinatubo. On April 2, 1991, priatic explosion north-northwest of the Pinatubo summit ejected steam and ash. Okay, so nagkaroon ng priatic eruption. April 2. People in the vicinity smelled hydrogen sulfide. Tapos noong April 4, Thibox team conducted an aerial survey and found a line of vigorously steaming vents across the north face of the volcano. Ayan. So, nagkaroon na ang inspection, ang FIBOX. The team judged that the unrest was of hydrothermal origin. Vents at the northeastern side where the priatic explosions had occurred were short-lived. So, by the time COSPEC surveys were started, yun na yung ginamit nila, Only five vents nearer to the summit were actively steaming. Yan. Then seismic monitoring was started on April 5. So after three days, nakaruna ng seismic monitoring. And seismicity from that time until mid-May was characterized by high-frequency earthquakes in a dense cluster between three to five kilometers in depth. So napakababaw na mga tono. Five kilometers northwest of Pinatubos Summit. Then we consider the possibility that this clustering might be controlled by the presence of local structures in the northwest, and that the unrest was of hydrothermal, magmatic, or tectonic origin. So tandaan niyo yung sinasabi ng Fibox tungkol kay Taal na nababagit palagi itong hydrothermal. Then lately, may magmatic na. So the initial cosmic measurement was nearly 500 tons per day, no? So may thirteen yun na no, nakapagsukat sila ng 500 tons per day para mas malinawan nyo mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung ginawa kong uh, bar chart kagaya nung kay Taal at ito naman ay tungkol kay Pinatubo para mas maunawaan ninyo so which told us that the activity involved magmatic intrusion 2 weeks before the shallow earthquakes began to look magmatic so meron ng magmatic intrusion so much later after the eruption deep earthquakes suggesting magma ascent from depth were discovered in seismic records of late May. Without the cosmic data, we might have concluded that the 3 to 5 kilometers deep earthquakes were of tectonic origin. Karaniwan na dito kay Pinatubo yung magkaroon din ng tectonic in origin, no? Kagaya nitong uh, mga nakaraang buwan na nagkaroon nga ng mga earthquake swarming, na found out na hindi ito cause ng uh, magma, kundi ito ay tectonic. Kasi may uh, fault line dyan, eh, yung Sikobia liniment ata. So, sa makatuwid, Uh, seismicity during the last week of May 1991 increased and began to shift sa shallower levels beneath the summit. So, bumababaw na bumababaw yung mga paglindol. Then, earthquakes took an unmistakably volcanic character and our earlier inference 
from Cospec data, the magma was involved in rising was confirmed. Ayun na. So, tumataas na mga body itong magma. So, sa first week ng June 1991, increasingly frequent earthquakes defined a narrow cylindrical volume that extended from depth of 5 km to the surface. So, yan po yung uh, pre-eruption. So, sin eruption, sulfur dioxide output. Ito na, yung uh, June 7 to September 7 na. Kasi June 12 siya pumutok, di ba? So, June 7, may lava dome na na-detect at ito ay lumalaki no? sa isang uh, malaki din na uh, vent, steam vent. So, ang SO2 output on June 7 and 8 was between 1,200 and 1,500 tons per day. At nung June 10, so two days before the eruption, mga body, the value jump of scale, 13,000 tons per day. More than pa yan, ha? Clearly, gases could once again escape owing to ash in the plume and associated hazards to aircraft. No further cospec measurements were made until after July 1991. So, yun na. Yun na yung last nila na nakapagtala ng uh, sulfur dioxide emission noong June 10. So, more than 13,000 tons per day, mga body. Then, ito na yung post-paroxysmal sulfur dioxide output. Ito ay noong July 1991 and June 1992. So, after the eruption na to. So, yung SO2 output during renewed dome growth noong July to November 1992, nandito rin. Uh, dito sa ibaba, ito na yung kanyang uh, record from May 13, 1991 until October 3, 1991. Then, meron din dito yung data sila ng 1992. So, pag-usapan natin ngayon, ipakita ko rin sa inyo itong Uh, chart na ginawa ko ni Mount Pinatubo SO2 emission in 1991 ito na yung binanggit natin so May 13 nakapagtala siya ng 490 720 May 16 and so on pagdating ng uh, May 28 tumaas siya no? 5,020 so May 27 3,650 after 2 days ito na May 30 1,760 from 5,020 nag 1,760 and June 3 uh, 4 days later 1,340 naman At June 5, mas bumaba pa siya 260 And June 7, biglang tumaas Nang 1,180 At June 10, kung saan ito na yung last Na naitala ng COSPEC Ng USGS Ang emission na more than 13,000 nga ito And the rest is history So dito sa kalagitnaan ito June 12 Ay nagkaroon na ng eruption So ito ay July 5 5,170 until October 3 yung last nila na pagkuha uh, ng SO2 emission ni Pinatubo yan po yung pattern ni Pinatubo so dumako tayo dito sa conclusion mga body basahin natin mabuti itong uh, sinabi nila dito cospec measurements of SO2 were invaluable in anticipating the 1991 eruptions of Mount Pinatubo napakahalaga giving evidence of rising magma and progressive boiling and thus depletion of hydrothermal water. The initial SO2 measurement of 500 tons per day indicated that the unrest was of magmatic origin 2 to 3 weeks before shallow seismicity began to look volcanic. The tenfold increase from mid to late May 1991 told us a week or more before earthquake hypocenters begin to migrate upward that magma was already rising and boiling off the hydrothermal system. So, si Taal, ganun din na nangyayari, di ba? Pinakukulo ng mga magma itong hydrothermal system. Kaya kapag nakikita natin si Taal na sa video na pinapalipad ni Marlon yung kanyang drone, kumukulo siya. So, ibig sabihin, yung magma ang nagpapainit dito sa hydrothermal system at nakikita naman doon sa main crater lake second paragraph ng conclusion the enormous SO2 output of the paroxysmal eruption and retrospective evidence for high sulfur concentration in Pinatubo magma make it easy to understand the pronounced increase of SO2 emission in May 1991 however similar levels of SO2 emission 5,000 tons per day have been observed at other volcanoes and were not followed by a large explosive Eruptions. Hindi ibig sabihin pala na nagkaroon ng mataas na SO2 emission. Ang kasunod niyan ay isa na rin napakalakas na eruption. Kagaya nung uh, ibang bulkan, itong si Nevado del Ruiz, Galeras, San Cristobal, at saka itong Etna, matataas yung kanilang SO2 emission pero uh, yung pagputok nila ay 
hindi ganun kalakas. So the daily flux of 5,000 tons per day by itself did not tell us the magnitude of the impending eruption of Pinatubo. Hindi yun. Hindi yung 5,000 uh, tons per day na yon na is auto emission. Rather, ito ha, rather the geologic record of past eruption suggested the most likely magnitude. Kundi ito daw ay yung uh, past eruption history. Kung may history si Pinatubo na grabe ang magnitude ng kanyang eruption, so posible ito uling maulit. Pero hindi bumabase sila, yung mga eksperto, sa SO2 emission lang. Kung uh, mataas yung SO2 emission, hindi ibig sabihin malakas na rin yung pagputok niya. Yun ang binanggit dito. And the pattern of increasing SO2, ito, ito, itong pinakamahalaga mga body. And the pattern of increasing SO2 emission suggested that an eruption was imminent. So may pattern. Especially, ito, especially after the sudden decrease and even greater increase in early June 1991. So, 5,020 noong May 28, bumaba siya hanggang nag-260. And June 7, tumaas uli ng 1,180. Then after that, nag-13,000 mahigit at boom, yun na yung uh, eruption ni Pinatubo. So, kung titingnan natin dito kay Taal Volcano, So, nagkaroon dito siya ng 5,179. Okay, bumaba. Then, tumaas uli. Then, bumaba uli. Pero pagdating dito sa, ano, sa May 25, nag-4,317. Biglang bumaba siya. 1,754. Then, 1,263. Bukas, ano kaya ang magiging reading ni Taal Volcano? Ito kaya ay uh, tataas uli sa 1,263? Or mas bababa uli? Ngayon, ang... Ibig ko lang iparating dito, kagaya nga ng binanggit dito sa artikulo na to, yung babantayan natin, di ba ngayon bumababa yung SO2 emission ni Taal. Yung biglang taas uli, yung point na kung saan ay biglang tataas siya, ilang days, yun ang abangan natin. So sana hindi mangyari na itong kay Pinatubo na SO2 emission ay mangyari din kay Taal. Yung pattern niya na pagtaas ng uh, SO2 emission, biglang bumaba at biglang tumaas ng ilang araw, at yun na doon na siya nagpakitang gilas sana po wag mangyari ito kay Taal yan po yung gusto nating iparating dito sa video natin para at least ay nauunawaan ninyo yung sistema ng uh, SO2 emission kaya may nababasa kasi ako sa comment section na uh, ay salamat bumaba na yung uh, SO2 emission ni Taal hindi ibig sabihin nun ay ano siya ay kumakalma siya kasi kagaya ng kay Pinatubo may pagtaas biglang bumaba at pagtaas buli doon na siya nag -irap. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin ng may mataas na SO2 emission ay ganun din kalakas ang uh, pagputok niya. Pero sa history ng eruption bumabase ang mga eksperto. So si Taal, napakaraming mga eruption history na malalakas. 1911, 1754, yung mga iba pang eruption sa ibang crater. Sa Mount Tabaro, 1965, na taon-taon siya. Sa Kalawit, sa Pirapiraso bininti ang uh, malaki. So, hindi lang isang uh, crater, hindi lang main crater. So, yun po yung ating uh, topic for today. Medyo mahaba-haba na yung ating napag-usapan. Pero sana, kahit pa paano ay nakapagbahagi tayo ng ating kaunting kaalaman sa pamamagitan ng pagre-research natin. Hindi ito gawa-gawa ko lamang. Nakita naman ninyo yung ating mga artikulo na binasa. Ito po ay uh, from USGS. Kaya, masasabi ninyo na legit at may matututunan kayo. Yung mga hindi lang matututo dito sa video na to, yung pagkakita pa lamang sa post ko, eh magko-comment na ng negatibo at uh, sasabihin kung ano-ano. Yun yung mga tao na naaawa ako kasi sa halip na madagdagan yung kanilang mga kaalaman, hanggang doon na lamang yung kanilang nga pag-iisip. Ganito na lang kakitid. Samantalang, kung ikukumpara natin sa mga tao na pagkakita sa post ko, walang inisip na negatibo, pinag-aralan, pinanood at ikinlik yung mga link na nasa description at binasa nilang mabuti yun ang mga tao na madadagdagan yung kaalaman ah ganito pala ganito pala ang uh, SO2 emission yun pala ang ibig sabihin ng uh, FIBOX yun pala ang ibig sabihin ni My G World yun pala ang sinasabi ni Supremo so sana po may naibahagi ako sa inyo sa araw na to ito na po ang isa sa pinakamagandang Taal Volcano episode na aking nagawa kasi kompleto po Meron po tayong uh, artikulo na binasa from USGS. Hanggang sa muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga badi.